அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் உப்புமா பிடிக்காதோ அவங்கெல்லாம் கூட கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உப்புமாவில் ஃபைவ் வெரைட்டிஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல பார்க்க போகிறது கோதுமை குருண உப்புமா இதுக்கு ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காயணும் இது குக்கரில் தான் செய்வோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் கருகாப்பில் சேர்த்திக்கலாம் வர மிளகா சேர்த்துங்க இதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வர மிளகா முழுசாகவே நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் கோதுமை குருணை இது உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதில் ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஃபைபர் கண்டென்ட்டும் ரொம்ப ஜாஸ்தி கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை சரி பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் லெவலை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணும் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மசில் மாஸ் வந்து நல்லா பில்ட் ஆகும் இது சாப்பிட்றதுனால குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இந்த குருண கோதுமை அவ்வளோ நல்லது நல்லா வந்து வேக வச்சு கொடுத்திங்கன்னா அவங்க விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு பண்ணுறேன் இதை நல்லா வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு தண்ணி இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிட போகிறோம் ஸோ ஒரு கப் கோதுமைக்கு வந்துட்டு மூணு கப் இல்லை மூன்றரை கப் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா போதும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இதில் கல் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க சாதம் எப்படி வேக வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி வேக வச்சிங்கன்னா போதும் குக்கரை மூடி குக் உங்களோட ரைஸுக்கு நீங்கள் வந்து எவ்வளோ விசில் விடுவீங்களோ அவ்வளோ விசில் விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஹெல்த்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லைனா டின்னர் வந்து ரெடி ஆயிரும் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இது நல்ல ஆப்ஷன் ஸோ உப்புமா பிடிக்காதவங்க கூட இது ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கும் குக்கரில் வச்சாலும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உப்புமா சாப்பிட்ற ஃபீலிங் இருக்காது ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கும் இது தாராளமாக கொடுக்கலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ரவா கிச்சடி இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு இடிக்கிற கல்லில் கொஞ்சமாக வந்துட்டு பூண்டு சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி அப்புறம் சோம்பு இந்த மூணு தான் வந்து இதில் உள்ள ஹைலைட்டு நான் சொல்லுவேன் டேஸ்ட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதை நல்லா தட்டிக்க போகிறோம் ஒரு கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு நல்லா வெடிக்கணும் நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறம் கருகாப்பில் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் பொடியாக வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் சேர்த்திக்க போகிறோம் அப்புறம் பச்சை மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கும் உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் நம்ம தட்டி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு சோம்பு அதையும் நம்ம இதில் சேர்த்தி நல்லா வணக்க போகிறோம் அதோட பச்சை வாசனை லைட்டாக போகணும் மஞ்சத்தூள் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க நான் இதில் வந்து இந்து உப்பு சேர்க்குறேன் நீங்கள் கல் உப்பு கூட சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்கிற கேரட் பீன்ஸ் அப்புறம் வந்து பட்டாணி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் தக்காளியும் இதில் சேர்த்திக்க போகிறோம் நல்லா வந்துட்டு வணக்கிக்கோங்க வணக்கி தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க விட்டுருங்க உப்புமா செய்கிற மாதிரியே தான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறோம் நல்லா கொதித்து வரும்போது உப்புமாவை போட்டு ரவையை போட்டு நல்லா வந்துட்டு கிளறிடுங்க கிளறிட்டு கொதி வரும்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூப்பராக உப்புமா வந்து ரெடி ஆயிரும் கிச்சடி ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போகிறது எக் உப்புமா குழந்தைங்களுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் சீரகம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு முட்டை முட்டையை வந்து நல்லா உடச்சி அதில் ஊற்றிடுங்க இது நல்லா கிளறி விடுங்க அப்படியே வந்துட்டு பொரியல் மாதிரி வரணும் இது இந்த ரெசிபி வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது பெரியவங்களும் நல்லா விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க உப்புமா பிடிக்காத அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு கரம் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பெப்பர் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த முட்டைக்காக நம்ம சேர்த்துறது 
ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அளவாக நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சம் கருகாப்பில் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது தனியே எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறம் அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருகாப்பில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நான் சேர்க்குறேன் ஏன்னா இது தேவுக்காக செய்கிறதுனால ஒரே ஒரு பச்சை அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சமாக தக்காளி தக்காளியில் பாதி தான் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் இது நல்லா வதங்கணும் வதங்கினதுக்கப்புறம் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க உப்புமாவுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு ரவையை போட்டுடலாம் ரவையை போட்டு நல்லா கிளறி மூடி போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து தண்ணியெல்லாம் இஞ்சினதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் எக் உப்புமா ரெடி ஆயிரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு ரைஸ் உப்புமா அரிசி உப்புமா இதுக்கு நான் சாப்பாடு அரிசி தான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ உப்புமா ரவை எதுவுமே இல்லாதப்போ அரிசி இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் இது குவிக்காக ஈஸியாக எப்படி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஸோ முதல்ல வந்து அரிசியை நல்லா கழுவிக்கலாம் அரிசியை வந்து நல்லா கழுவி ஒரு கடாயில் வந்து அந்த கழுவின அரிசியை போட்டு நல்லா வறுக்க போகிறோம் நல்லா வறுத்துருங்க அந்த தண்ணி எல்லாம் வந்துட்டு அதில் ரோஸ்ட் ஆகிருக்கணும் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் நல்லா வறுத்துருங்க வறுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி கோர்ஸ் பவுட்ராக வந்து அரைச்சிருங்க ரொம்ப அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பொடியாயிரும் பொடியாகக்கூடாது உப்புமா மாதிரி இருக்கணும் ரவை மாதிரி இருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரவை மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போதும் ஸோ இதுக்கு ஒரு கடாயில் வந்துட்டு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்ல கடாய் காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா வந்து வெடிக்கணும் அரிசி உப்புமா வந்து சீக்கிரமாக ஜீர்ணிச்சிடும் ஸோ அதுக்கு தேவையான சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு கருகாப்பில் வெட்டி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதில் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா வணக்கிக்கோங்க இதில் தக்காளி நம்ம எதுவும் சேர்த்த போகிறது கிடையாது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் காலையில் டிஃபனுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்துட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் காரம் பத்தலைன்னா நீங்கள் வந்து வர மிளகாய் சேர்த்து இதில் கொதிக்க விட்டுடலாம் நல்லாயிருக்கும் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பவுடர் ரைஸ் அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் உப்புமா மாதிரி சீக்கிரமாக வேகாது அதனால் வந்து தண்ணி மட்டும் நீங்கள் ஜாஸ்தியாக ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா வேகணும் இது தண்ணி எல்லாம் வந்துட்டு இஞ்சி கெட்டி ஆகணும் உப்புமாவோட கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நல்லா சாப்பிட்லாம் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கீழே மென்ஷன் பண்ணுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது வந்துட்டு சம்பார பிரியாணி உப்புமாவில் பிரியாணிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு மிக்சர் ஜாரில் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் சோம்பு அப்புறம் மிளகு பட்டை கிராம்பு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு புதினா இல இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா நைஸ் அரைச்சிக்க போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு பிரியாணி பேஸ்ட்டு ஒரு குக்கரில் வந்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சோம்பு தாளிக்கிறதுக்கு உப்புமாங்கிறதுனால எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கடுகு ஒரு பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி அதுக்கப்புறம் வெட்டி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் இதை நல்லா வந்துட்டு வணக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் இந்த பேஸ்ட் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த உப்புமாவுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும் யாரும் உப்புமானே சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கோங்க தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க காய்கறி வேணுனாலும் சேர்த்திக்கலாம் நான் இதில் கேரட் பீன்ஸ் ரெண்டுமே சேர்த்துறேன் நல்லா வந்துட்டு வணக்கிக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் மஞ்சத்தூள் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தண்ணி தண்ணி நிறைய ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க நல்லா கொதிக்கணும் கொதித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரவை சம்பா ரவையை சேர்த்திக்கலாம் சம்பா ரவை பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லுறவங்க ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்
நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் மூடி ஒரு விசில் விட்டிங்கன்னா போதும் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் இல்லை ரெண்டு விசில் விட்டிங்கன்னா போதும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த பிரியாணி ஃபீல் வரும் உங்களுக்கு ஸோ சாப்பாடுக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லாமே அதிகமாக போடக்கூடாது கம்மி கம்மியாக சேர்த்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இந்த உப்மாவை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சம்பாரவை பிரியாணி அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு கீழே சொல்லுங்கள் எந்த உப்புமா உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து நான் எப்பப்பெல்லாம் வந்து வீடியோஸ் போடணும் அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸ்டே ஹெல்தி பி ஹாப்பி தேங்க்யூ